गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हमारा टॉपिक चल रहा है कक्षा बारह में सब्जेक्ट ज्योग्राफी में जनसंख्या भारत के संदर्भ में यानी गोल का जो नए भाग है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और उसमें जनसंख्या का वितरण और घनत्व जो है वो दोनों विभाग जो है वो हमने अध्ययन कर लिया तीसरा जो विभाग है हमारा वो है जनसंख्या वृद्धि ये चूंकि हम मानव गुजर में पढ़ चुके हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं उस वीडियो में भी आप देख सकते हो लेकिन एक बार फिर मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं ठीक है ना पहले देखिए जनसंख्या वृद्धि दो समय अंतराल के बीच दो समय अंतराल के बीच होने वाले बीच होने वाली होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं ठीक है ना दो समय अंतराल के बीच होने वाले जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं या होने जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या में में होने वाले ठीक है ना में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं तो समय दो दो समय का मतलब हो गया हमारा जो समय हो गया इसी ध्यान रखना जो हम गणना करते हैं जो हमारी जनगणना वर्ष है जो हमारा जनगणना वर्ष होता है ना वही हमारा क्या होता है जनसंख्या के संदर्भ में हम तत्कालीन समय को याद करते हैं उस समय उस समय का तात्पर्य वो वर्ष जो होता है वैसे तो इसकी अवधि होती है जनगणना वर्ष की जो अवधि होती है वो दस वर्षों की होती है किसकी होती है दस वर्षों की लेकिन जिस वर्ष जनगणना की जाती है उसी वर्ष को हम समय के ऊपर निर्धारण करते हैं उसी वर्ष को हम समय के ऊपर क्या करते हैं निर्धारण करते हैं और एक जनगणना वर्ष से दूसरे जनगणना वर्ष यानी कि दस सालों के अंतराल में जो जनगणना का स्वरूप हम ज्ञान करते हैं जिस समय को निर्धारित करते हैं तो वो दस सालों का अंतराल होता है तो एक समय से दूसरे समय एक वर्ष से दूसरे वर्ष एक जनगणना वर्ष से दूसरे जनगणना वर्ष एक जनगणना वर्ष से दूसरे जनगणना वर्ष में जाएंगे तो उसमें कितना वर्ष लगेगा दस वर्ष लगेंगे कितने वर्ष लगेंगे दस वर्ष लगेंगे तो यहां जो समय का निर्धारण किया जा रहा है ना कि दो समय समय का तात्पर्य वर्ष से और वर्ष कौन सा जिस वर्ष जनगणना का निर्धारण किया गया था या जिस वर्ष जनगणना की गई थी उस समय की व्यवस्था को उसमें निर्धारण किया जाता है ठीक है ना तो अभी मैं इसलिए थोड़ा से इतिहास के बारे में बताएंगे लेकिन थोड़ा सा इस चीज को समझना जरूरी है कि इसको क्या कहते हैं ठीक है ना ये चीज बताएंगे लेकिन चूंकि हम इस वीडियो में चल रहे हैं तो कंटिन्यू उस चीज में चलेंगे तो वो चीज हमें थोड़ी सी ज्यादा याद रहेंगे तो दो समय का अपने हम यहाँ समझ लीजिए आप ये चीज आप सब प्यार अब देखिए दो और दो ये देखो ये भी समय है और ये भी समय तो दो समय हो गए समय का मतलब है जनगणना वर्ष से ठीक है ना तो ए समय हो गया और ये समय हो गया तो दो समय के अंतराल के बीच और अंतराल इसका आया है इसमें कितने वर्षों का अंतराल है दस वर्षों का अंतराल है कितने वर्षों का दस वर्षों का तो देखिए जनगणना का वर्ष जो होता है वो कितना होता है दस वर्षों का अंतराल होता है तो ये वो समय है जिस वर्ष जनगणना की गई थी तो यहां जब जनगणना की गई थी तो उसका काल कितने साल चला दस साल चला फिर दो हजार ग्यारह की जनगणना होगी उसका साल दो हजार इक्कीस तक चलेगा ठीक है ना अब जो नेक्स्ट हमारी जनगणना होगी वो कौन सा वर्ष होगा दो हजार इक्कीस होगा समझा नहीं सिर्फ हाँ हो सकता है कि कोरोना महामारी के चलते हो सकता है कि इसके आंकड़े लेने में हमें थोड़ा सा समय आगे पीछे करना पड़ सकता है वो एक अलग बात है लेकिन निर्धारण की एक हर दस साल बाद में क्या होती है जनगणना होती है कई बार एक वर्षीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत भी इसका निर्धारण कर गया है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई हैं जो पांच वर्षीय योजनाएं हुई है उनमें ऐसी योजना है कि कई योजनाएं ऐसी जो पांच वर्ष तक नहीं बल्कि दो साल एक साल के लिए भी योजनाएं निर्धारित की गई तो इस बार थोड़ा सी स्थिति है कि घर घर जाकर आंकड़ों का कलेक्शन करना क्योंकि प्रत्यक्ष 
आंकड़ों पर आधारित चीजें होती है ठीक है ना दो प्रकार के आंकड़े होते हैं हमारे पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जिसका संदर्भ हम ले सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े ये सारे के सारे जो व्यवस्था होती है वो प्राथमिक आंकड़ों से संबंधित होती है हर घर में जाकर पूछना पड़ता है कितने सदस्य है कितने ऐसे सदस्य है जिनका ध्यान हो गया कितने ऐसे नए सदस्य है जो जन्म गए हैं आप पहले से कितने सदस्य है औरतें कितनी है पुरुष कितने हैं बच्चों में बच्चियां कितनी हैं, बच्चे कितने हैं इन सब बातों को वृद्ध कितने हैं वृद्धों में पुरुष कितने हैं वृद्धों में महिलाएं कितनी हैं, इन चीजों के बारे में प्राथमिक आंकड़ों पर संदर्भ रहता है और चूंकि इस बार महामारी चल रही है तो ये जो नेक्स्ट जो हमारी जनगणना आ रही है दो हजार बीस के संदर्भ में इसके बारे में होने से सरकार की व्यवस्था कैसे चलेगी वो बात की बात हम इन दो समय को ही इसमें निर्धारित करते हैं ठीक है ना तो देखिए समय के दो समय अंतराल के बीच जो दो समय अंतराल दो समय के बीच में जो अंतराल आया इस अंतराल में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं जनसंख्या वृद्धि कहते हैं क्या कहते हैं जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन का तात्पर्य आया कि दो हजार एक में जब आपने जनगणना की तो भारतीय कुल जनगणना जो थी वो कैसी थी कि पंद्रह व्यक्ति थे ठीक है ना ऐसे एग्जाम्पल पंद्रह व्यक्ति थे लेकिन दस साल के बाद में पांच व्यक्ति और बढ़ गए और अब कितनी हो गई बीस हो गई तो दो हजार ग्यारह में हमने देखा कि दो हजार एक से दो हजार ग्यारह के दस सालों के अंतर्गत पहले जो जनसंख्या पंद्रह की वर्तमान में गणना की तो वो बीस आई है इसका मतलब पांच की क्या हो गई है वृद्धि हुई है इसे ही कहते हैं जनसंख्या वृद्धि मेरे कल से समझ में आ गया और ठीक है तो क्या है दो समय अंतरों के बीच बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं जनसंख्या वृद्धि कहते हैं अब एक बार कहीं पे जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में परिवर्तन की आशंका है जनसंख्या परिवर्तन तो जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य किससे संदर्भ किया जाता है जनसंख्या वृद्धि से किया जाता है ठीक है ना चूंकि हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं अब भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं ये चीज आपको पता नहीं एक बार जो भी मैंने समझी तो इस चीज को आप एक बार नोट कर लें ठीक है ना अब बात चल रहे हैं भारत की जनगणना की व्यवस्था के अनुसार भारत की जनगणना का क्या स्वरूप हो रहा है देखिए उन्नीस सौ अठारह से पहले अठारह सौ इकहत्तर से पहले हमारे पास जनसंख्या के साक्षात्मक आंकड़े नहीं थे ठीक है ना जिसको हम बोलते हैं कि ये साक्षी हैं और इतनी प्रोपर जो जनसंख्या है वो है और ना ही हमें इस प्रकार से गणना करने की कोई कोशिश की ठीक है ना कितने लोग हैं कैसे लोग हैं कहाँ रहते हैं किस प्रकार से रहते हैं तो इस आधार पर हमें इस चीज के बारे में कहीं भी जानकारी नहीं ली उसके बाद में उन्नीस अठारह सौ बहत्तर में सबसे पहले जनगणना की गई ठीक है ना कब की गई थी अठारह सौ बहत्तर में एक चीज ध्यान रखना अठारह सौ इकहत्तर से पहले हमारे पास आंकड़े नहीं थे कि किस प्रकार से जनगणना है कितनी जनसंख्या है लेकिन अठारह सौ बहत्तर में एक इस प्रकार की पहल की गई जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में जनगणना के संदर्भ में तो पहली जनगणना की बात ऐसा मान सकते हैं लेकिन इसके पीछे चीज क्या थी कि ये कुछ ही राज्यों में थी पहले ये कुछ ही राज्यों के गणना की गई थी और वो भी एक इसके आधार पर की गई थी प्रयोगात्मक स्वरूप में प्रैक्टिकल किया गया है ना एक तरह से ऐसे कोई प्रयोग किया गया कि हम दस सालों के संदर्भ में या एक साल के संदर्भ में या पांच साल के संदर्भ में लोगों को गिने तो सही कि कितने लोग हैं तो गिनने के लिए जिस व्यवस्था के रूप में उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की क्योंकि कोई भी नीति जब लागू करते हैं किसी भी स्वरूप में नीति चाहे वो उद्योग के संदर्भ में हो चाहे वो चिकित्सा के संदर्भ में हो ठीक है ना तो उसको पहले क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है अगर वो व्यवस्था प्रयोग उसका प्रयोग करने पर वो व्यवस्था सफल हो जाती है तब उसको संपूर्ण भारत में लागू जैसे अभी कोरोना का चल रहा है तो कोरोना के अंदर वैक्सीन बनाई जा रही है अब उस वैक्सीन को कुछ ही लोगों पर प्रयोग किया जा रहा है कुछ जान जो छोटे जानवर हैं उन पर भी क्या किया जा रहा है प्रयोग किया जा रहा है ताकि इसका कैसे तोड़ किया जाए अगर वो तोड़ सफल हो जाता है व्यक्तियों के संदर्भ में जो वैक्सीन पूरे विश्व के स्तर पर देश बना रहे हैं 
अगर वो सही हो जाएगी सब उसको पूरे विश्व स्तर पर क्या कर दिया जाएगा लागू कर दिया जाएगा पूरे भारत स्तर पर क्या कर दिया जाएगा लागू कर दिया जाएगा अगर उसके अच्छा ही जाए जाएगा अगर उसके नकारात्मक ही जाए जाएगा तो उस वहीं तक जहां उसका प्रयोग हुआ वहीं तक उसको सीमित करके छोड़ देंगे पूरे भारत में लागू नहीं करेंगे तो भारत के संदर्भ में बात करें चाहे विश्व के संदर्भ में बात करें पहले हर व्यवस्थाओं का क्या किया जाता है प्रयोगात्मक स्वरूप किया जाता है इसी के संदर्भ में भारत की जो जनगणना थी तो भारत की जनगणना करने से पहले जिन जनगणनाकर्ताओं ने या जिन जनसंख्या विज्ञानियों ने जिन सामाजिक विज्ञानियों ने इस प्रकार का एक कदम उठाया कि हम पूरी जनसंख्या के बारे में इस चीज को सोचे तो सही कि कितनी जनसंख्या है ठीक है ना फिर हमारे पास संसाधन कितने हैं कैसे इसका क्या होगा कितने लोग हैं कौन कौन से वो जो रियासतें होती थी जो प्रांत होते थे जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो सीमाएं होती थी उनके अंदर कितने कितने लोग हैं कितने लोग किसके अंतर्गत आते हैं इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सबसे पहले अठारह में एक जनगणना की गई थी लेकिन वो सफल जनगणना नहीं मानी जा सकती उसको उसमें कुछ अड़चने आई और सबसे बड़ी अड़चना आई थी सूची राज्यों में लोग की गई थी तो संपूर्ण भारत में वो नहीं की गई थी इसलिए तो उसको पहली जनगणना कह सकते हैं लेकिन सफल पहली जनगणना जो है वो नहीं कह सकते केवल ये प्रयोग के रूप में अठारह सौ बहत्तर में सबसे पहली जनगणना लागू की थी उसके बाद में अठारह सौ इक्यासी में अठारह सौ इक्यासी में सबसे पहले सफल जनगणना की गई थी सफल जनगणना की गई थी अठारह सौ इक्यासी में सफल जनगणना की गई थी जो कि दस सालों के अंतराल के आधार पर निर्धारित की गई थी यानी अठारह सौ इक्यासी के अंतर्गत इस प्रयोग से कुछ रिजल्ट आए उन प्रयोग के रिजल्ट को दस साल तक मनन किया इस तरीके से उसके बाद में संपूर्ण भारत की जनगणना जो है वो अठारह सौ इक्यासी के अंतर्गत की गई थी संपूर्ण भारत की सफल जनगणना जो वो अठारह सौ इक्यासी है और उसके बाद हर दस साल के अंतराल में ऐसी जनगणनाएं की जाती है तो ये जो अठारह सौ इकहत्तर से पहले हमारे पास किसी प्रकार की जनगणना के साक्षर नहीं थे कि कैसी कितनी है उसके बाद में एक सफल असफल प्रयोग किया गया था वैसे लेकर तो सफल ही माने क्योंकि उसके आधार पर ही आया लेकिन कुछ अड़चन नहीं थी क्योंकि कुछ ही राज्यों के अंतर्गत किया गया था कुछ अंत के सामने ऐसी सिद्धांत नहीं थे कुछ विधियां नहीं थी उनके कारण कुछ अड़चने आई लेकिन प्रयोग जो किया गया वो थोड़ा सफल हुआ और उस प्रयोग का फिर निरीक्षण किया गया परीक्षण किया गया उसके मूल्यांकन किया गया और देखा इस तरीके में ये जो अड़चने आई है आगे वाली जो जनगणना करें उसमें इस प्रकार के अड़चने न आए उनके लिए उपाय किए गए इन सब बातों को लगभग दस साल तक मनन किया और दस साल का मनन करने के बाद में अठारह सौ इक्यासी में सबसे पहले भारत की जनगणना के लिए सबसे पहले सफल जनगणना है राज्य भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सफल भारत की जनगणना की गई और उसके बाद में हर दस साल के बाद में जनगणना जो है वो होती है हर दस साल के अंतराल में जनगणना की जाती है एक विद्वान हुए जिनका नाम है और हमारी जो सफल प्रथम भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी प्रथम पूर्ण इसको हम ऐसे कह सकते हैं प्रथम पूर्ण जो जनसंख्या हुई वो कब हुई अठारह सौ इक्यासी में समय अठारह सौ इक्यासी से पहले बाद हमारे इकहत्तर में इक्यासी में इक्यानवे में दो हजार एक में दो हजार ग्यारह में आगे दो हजार इक्कीस 
इस तरीके से प्रत्येक दो दस सालों के अंतराल में तो ये जो दस सालों का अंतराल जो है वो सबसे पहले कब लागू किया गया था अठारह सौ इक्यासी में किया गया था कि हर दस साल बाद में सब पूरे संपूर्ण भारत की क्या होगी जनगणना होगी एक विद्वान है जिनका नाम है बोगलैंड उन्होंने अपने एक अनुमान के अनुसार और कुछ गणनाओं के आधार पर कहा कि सत्रहवीं शताब्दी में कौन सी शताब्दी में सत्रहवीं शताब्दी में भारत की लगभग जनसंख्या जो थी वो कितनी थी दस करोड़ थी यानी संपूर्ण भारत की जो जनसंख्या मानी गई थी बॉर्डर के अनुसार वो क्या कह रही थी कि दस करोड़ की जनसंख्या के संदर्भ में इसको माना गया था कि दस करोड़ की कितनी जनसंख्या है और ये जनसंख्या इसी के संदर्भ में अगर हम देखें तो लगभग अठारह के पास एक हनुमान और इस प्रकार की जनगणना की व्यवस्था के जो आंकड़े जो अनुमान लिया गया था तो जो आंकड़े बाद दस साल की कैसी की जनगणना के बाद में जो आए उनके आधार पर अनुमान लगाया गया कि लगभग अठारह सौ पचास के अंतर्गत भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी रही होगी पंद्रह करोड़ रही होगी यानी लगभग ये अनुमान किसके आधार पर लगा इसके आधार पर क्योंकि अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि हमारे दर आ रही है उस दर के अनुसार अनुमान लगाते हैं कि जिस दर से पीछे के सालों में जनसंख्या वृद्धि हुई उसकी जनसंख्या इतनी होगी वर्तमान में इतनी जनसंख्या वृद्धि इतनी होगी तो आगे भी अगर इसी दर से अगर जनसंख्या बढ़ी और जैसे जैसे पिछले की दर के हिसाब से कम आती गई जो रेशियो कम होता गया उसी रेशियो को अगर अब वर्तमान में इतनी रेशियो को कम करके अगर देखे एवरेज के हिसाब से तो हम अनुमान लगाते हैं कि आने वाले समय में जनसंख्या लगभग इतनी होगी तो इसी के आधार पर इक्यासी की जनगणना में जो आंकड़े हमारे पास आए उन आंकड़ों के आधार पर यह कहा गया कि लगभग अठारह के करीब लगभग भारत की जनसंख्या जो है वो 25 करोड़ तो पंद्रह करोड़ के करीब रही होगी ठीक है ना नैस जो है वो मानते हैं आंकड़ों के आधार पर क्योंकि बहत्तर के अंदर हमारी जो प्रयोगात्मक जनसंख्या बिंदु की व्यवस्था ऐसी हमने कुछ राज्यों के अंदर देखी उनका सबका
दो हजार ग्यारह ठीक है ना कितने दो हजार ग्यारह यानी दो हजार उन्नीस सौ एक से लेके और दो हजार ग्यारह के अंदर ये जो अंतराल आया था इस अंतराल इस दस साल का जो अंतराल आया इस एक सौ दस सालों के अंतराल में जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई किस किस व्यवस्थाओं के अनुसार जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है ठीक है ना उनके आधार पर ही हम जनसंख्या वृद्धि को पूरे भारत में अध्ययन करने के लिए चार अवस्थाओं में विभाजित करते हैं कितने व्यवस्थाओं में चार अवस्थाओं में विभाजित करते हैं कि ये चार अवस्थाएं हैं इन चार अवस्थाओं से होकर लगभग एक सौ दस साल की जो जनसंख्या वृद्धि की स्वरूप है वो हमारे सामने आता है ठीक है ना इन चार अवस्थाओं को ही हम याद करेंगे ये चार अवस्थाओं के आधार पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की जनसंख्या जो है वो किस तरीके से उसकी वृद्धि हुई किस तरीके से वो लगातार वृद्धि की दर को आगे बढ़ाती बढ़ाती स्वरूप में आई इन सभी बातों को हम उसमें ध्यान देंगे उन चार अवस्थाओं को थोड़ा सा देखना है कि काल क्या कर रहा है हमारा ठीक है ना उनके काल की अगर बात करें तो उन्नीस से लेके और उन्नीस का जो काल है वो एक काल हो गया यानी एक अवस्था हो उसके बाद में दूसरी जो अवस्था है वो उन्नीस सौ इक्कीस से लेकर यहां से अगर इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्नीस सौ इक्कीस से लेके काल का आएगा और वो उन्नीस सौ इक्यावन से दस सालों के हिसाब से आएगा उन्नीस सौ इक्यावन का काल आएगा ठीक है उसके बाद में तीस साल का एक आधार लेंगे कैसे लेंगे तो तीस साल में क्या है उन्नीस सौ इक्यावन से लेके उन्नीस सौ इक्यासी का काल कौन सा काल लेगा उन्नीस सौ इक्यावन से लेकर उन्नीस सौ इक्यासी का काल ये कौन सी फेज हो गई ये तीसरी फेज हो गई कौन सी फेज हो गई तीसरी फेज हो गई तीसरी फेज के हिसाब से रखते हैं और चौथी जो फेज आती है वो आती है उन्नीस सौ इक्यासी से लेके और दो हजार ग्यारह ये चार अवस्था है यानी उन्नीस सौ एक से लेकर दो हजार ग्यारह तक के जो एक सौ दस साल का जो काल है पूरे जनसंख्या इसमें जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई कि, कितनी जनसंख्या वृद्धि ज्यादा कहां हुई कौन से काल में जनसंख्या धीमी रही कौन से काल में स्थिर रही कौन से काल में बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ी और कौन से काल में जनसंख्या लगातार घट रही है और जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो क्या हो रही है घट रही है जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है लेकिन उसकी दर में क्या आ रही है कमी आ रही है कहीं दर स्थिर आ रही है कहीं दर बढ़ रही है इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारत की जनगणना की व्यवस्था का स्वरूप देखते हैं तो लगभग एक सौ दस साल का जो काल है उन्नीस सौ एक से लेके और दो हजार ग्यारह का जो काल है ये महत्वपूर्ण काल माना जाता है जनसंख्या वृद्धि का और उसमें बहुत से परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों का सीधा प्रभाव इस पर पड़ा जनसंख्या वृद्धि पर पड़ा तो चार अवस्थाओं में इसको विभाजन करके अध्ययन किया जाता है जनसंख्या वृद्धि को पूरे भारत की जो जनसंख्या वृद्धि इसको कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है चार अवस्थाओं में बांटा गया है पहली अवस्था है उन्नीस सौ से लेकर उन्नीस तक के काल का दूसरी अवस्था रहती है उन्नीस सौ इक्कीस से लेकर उन्नीस सौ इक्यावन तक के काल की तीसरी अवस्था रहती है उन्नीस सौ इक्यावन से लेकर उन्नीस सौ इक्यासी तक के काल की और चौथी अवस्था जो रहती है वो उन्नीस सौ इक्यासी से लेकर दो हजार ग्यारह तक के काल की रहती है ठीक है अब इन कालों के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्था में क्या क्या परिवर्तन आया है ये हमने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि उन्नीस सौ एक से लेकर दो हजार ग्यारह तक इसमें जो काल है उस काल को पूरे भारत के काल को चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है इन चारों अवस्थाओं को ही हम इसमें डिसाइड करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे इसका अध्ययन करेंगे कि चार अवस्थाएं क्या क्या है इन चार अवस्थाओं में जनसंख्या वृद्धि कैसी कैसी करेंगे आज के लिए थैंक यू